नमस्ते वेलकम टू हेलो डॉक्टर इवा हेलो डाक्टर टापिक ब्रेन ट्यूमर्स ब्रेन ट्यूमर्स की संबंधी लेटेस्ट अडवांस ट्रीटमेंट एदेजा की मन तो स्टूडियो में उ हईटेक् यशोदा हास्पल्स नीचे सीनियर न्यूरो अं स्न सर्जन डाक्टर राजशेखर रेडिगार वार अड़ी डीटेल हेलो सर वेलकम टू स्टूडियो हेलो गुड आफ्टरनून या फस्ट अडवां ट्रीटमेंट कटे मुझे असल ब्रेन ट्यूमर्स सिमटम्स एट्लाई एपू वीट ब्रेन ट्यूमर्स अटार अने डिस्क सो ब्रेन ट्यूमर अंटे ब्रेन अबनारमल से मल्टी कणितलापटा ब्रेन ट्यूमर अटा साधारण ब्रेन ट्यूमर्स अन गए मन अंदर चला भयपड़पू उ इंत मुं रोजा दाखिल मन भयपड़ा पने ले सो ई ब्रेन ट्यूमर्स एला गुर्त एर्ली स्टेजेस एलाइंटिफई चेयर अने दाने मीद अवेरने क्रियेटा की मैं माटड़क साधारण ब्रेन ट्यूमर लक्षण एला उ तल नोपस्तू उ अदी चाल रोज उड़न आ तल नोपी सैड उ तल मत भारू दा तो मुख्य वाइए प्लस ब्रेन ट्यूमर्स फिटकोस्तू उ एपड़ना पेशेंट फिट्स तो प्रजेंटते अभी ब्रेन ट्यूमर लक्षण मन गुर्तवाली इलांट प्राब्लम्स उठी टाइम वेस्टक वाक्टर कल टेस्ट चुवाली ब्रेन ट्यूमर साधारण मन पुटक तो वे क्रोमोजोम मारपल वाल वस्तू उ कोई सदर्भा कोई इनफेक्षन वाल मुख्य सैटोमेगा वैरस इनफेक्षन वाल चुड़ मन रेडिये एक्सपोज वाला इलांट मन कंट्रोल लेने कारण ब्रेन ट्यूमर्स वस्ताई कोई कोई सदर्भा वेरे पार्ट बाडी ट्यूमर्स वे अभी ब्रेन की पाकत उठाई दाने सैकंडरी ब्रेन ट्यूमर्स अटार दाखिल मुख्य सीए लंग सीए ब्रेस्ट कोला इलांट कैंसर उ स्मोकिंग आलहा बैड लाइफ स्टैल अंड एनरा एफेक्ट्स वाल इवी वस्तू उ मुख्य चेपाले ब्रेन ट्यूमर्स की पलाना कारणमन चपलेम चाल रकाल कारण वस्तू उ अभी मन चत सो दीं प्रिवेव ऐसपेक्ट्स की अवकाश ले क्रोमोजोमल अबनारमालिटी वाले वस्ताई ब्रेन ट्यूमर्स फस्ट डीकेड काम उठाई तरह फोर्थ अं फिफ्त डीकेड आफ् लाइफ उ सो वीटनिटी प्रधानमंत्री मन से इंकोक से डिवेड मन जीन कोई मारपल उ यह मारपल वाल अनकट्रोल से ग्रोथ वस्तू उ का दी चक् मन दर इम्यूनिटी लाला कोई सिस्टम्स उठाई अभी एपड़ते फेलो अ ब्रेन ट्यूमर्स बैठ पड़ता है okay. पेशेंट्स कोई कोई लक्षण तो वो अनुमान वस्ती चाल मे तल नोपत उठर का अमान वस्ती एलाइंटिफाई ई तल नोप चाल कल मध्य दाने क्यार्टर चेंज अव वाटिंग अवटमु सीजर्स रावटमु आर एल मन बाडी मट का कंटी चूप का विनीकि शक्ति यानी का तिमिल रावी मुद्दारी पवटी नड़क तेड़ा कोई कोई सदर्भा हारमोनल डिस्टर्बेस का ट्यूमर्स प्रजेंटाई अच्छे प्रती दाने प्रती तल नोपनी ब्रेन ट्यूमर अवचा इधी मेन कामन मन भयपे अंश का अला उ तल नोप एपड़ना भागा एपिसोडी वाटिंगस सीजर्स वाटिंगस उन्ना अभी मैग्रेन लक्षण उ दाखी वालू चीकट ग पड़कोटू लाइट सौंस आपेयन चपटों इलाग अभी मैग्रेन का अटा का ब्रेन ट्यूमर वे तल नोप की एट्ट परस्थित असोसीयेटेड फीचर्स इला उ दा तो सीजर्स रावटों तल नोप तो वाटिंग अवटमूदा फोकल न्यूरलाजिकल डेफिट तो प्रजेंटू मे ब्रेन ट्यूमर्स आलोचि इंका मुख्य तलो ट्यूमर उ तलो सिग्निफिकेंट प्राब्लम उद्र लोचे लेसीपि एर्ली मारनेंगे हेडेक् तो प्रजेंटर तरवात पोदी एम तेनाटिंग अटिंग एटे चला दूर वेली प्रोजक्टल पड़ता उ मुख्य पेशेंटर चला जाग्रत सिमटम्स ने एक्सप्लेन मैं एर्ली पटक कोई कोई सदर्भा सर ना कंट चूप तेड़ उन्नी को सारे ना नड़क मारपचि कोई कोई सारे ना का तिमीर्स्नाई इलांट सिमटम्स वस्तार ब्रेन सेंसरी संबंधी एट्ड सिमटम्स चेंज वा डाक्टर का मैं दाँ चला सीरियंटा और सिंपल हेडेक् ब्रेन ट्यूमर एक्व शातम का हेडेक् तो फिट्स रावटमु एट्ड डेफिट आर एल कंटी चूप मारपलना वांतना इलांट लक्षण मैं दाँ तुंदर ईडेफा ट्रई चस्ता इलाइंटिफा की मैं चस्ता 
ఫస్ట్ ఆ డౌట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేస్తాం ఎంఆర్ఐ స్కాన్లో మనకి క్లారిటీగా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఏంటి కారణం ఈ ప్రాబ్లంకి అని ఎవరికైనా ఫస్ట్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేయించాలి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ కాస్ట్లీ అనుకోకుండా ఏమాత్రం డౌట్ వచ్చినా సరే చేయించుకోవటం మంచిది అయితే ఏంటి లేటెస్ట్గా మనం ఏం చేయగలుగుతున్నాము అంటే ఈ ఎంఆర్ఐలోనే రకరకాలు ఉంటాయి త్రీ టెస్ట్ల ఎంఆర్ఐ లేటెస్ట్గా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఫంక్షనల్ ఎంఆర్ఐ అని ఉంటుంది తర్వాత ట్రాక్టోగ్రఫీ అని ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎంఆర్ఐలో రకరకాల టెక్నాలజీ అనమాట ఇవి వాడటం వలన ఆ ట్యూమర్ బ్రెయిన్లో ఎక్కడుంది దాని లొకేషను దాని సైజు ఆ ట్యూమర్ యొక్క క్యారెక్టరు సర్జరీ చేయకముందే అది క్యాన్సరా నాన్ క్యాన్సరస్సా అది ఎటువంటి ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్కి దగ్గరగా ఉంది సో ఆ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా డ్యామేజ్ కాకుండా తీయటానికి వెళ్ళే దారి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక హై క్వాలిటీ ఎంఆర్ఐలో ముందుగానే తెలుసుకుంటాం అనమాట యా అంటే ఇందాక ఎంఆర్ఐలో త్రీ టైప్స్ చెప్పారు కదా అంటే అవి ఒకేసారి చేస్తారా లేదు అంటే పేషెంట్ కండిషన్ని బట్టి ఒకటి తర్వాత ఒకటి చేస్తూ వెళ్ళిపోతారు ఒకేసారి ఎప్పుడైతే ఒక న్యూరో సర్జన్ కానీ న్యూరాలజిస్ట్ కానీ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ని సస్పెక్ట్ చేస్తే మేము వెంటనే ఒకేసారి అడుగుతాం ఎందుకంటే మాటి మాటికి పేషెంట్ ఎంఆర్ఐకి వెళ్ళలేడు కదా సో ఒక అడ్వాన్స్డ్ హాస్పిటల్స్లో బ్రెయిన్ ట్యూమర్ డయాగ్నోసిస్ అయితే అదే సిట్టింగ్లోనే పేషెంట్కి ఫంక్షనల్ ఎంఆర్ఐ కానీ ట్రాక్టోగ్రఫీ కానీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అని ఇదంతా కంప్లీట్ డేటా ఒకేసారి చేస్తామన్నమాట ఎందుకు ఇలాగంటే ఈ డేటా మొత్తాన్ని సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఉపయోగించుకుంటాం ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఈ ఇమేజెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇమేజెస్సే మాకు సర్జరీ చేయడానికి ఎంతో హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట అంటే ఈ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్కి వచ్చేసరికి అంటే కేవలం సర్జరీయే దీనికి సొల్యూషన్ అంటారా అంటే మెడిసిన్తో ఇది తగ్గిపోదా సాధారణంగా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అనేది డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత మందులతో తగ్గటం అంటూ ఫస్ట్ ఉండదు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దాని సెల్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ ఏంటి దాని క్యారెక్టర్ నేచర్ అనేది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి దాని తర్వాతే ప్రాపర్గా మనము ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేయగలుగుతాము సో మందులు అనేది పెట్టడం ఉండదు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో బినైన్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ ఉంటాయి అంటే చిన్న చిన్న ట్యూమర్స్ క్యాన్సర్ కానీ ఉంటాయి అది కూడా పెద్దవాళ్ళలో వస్తే వాటికి మనం ఏం చేయక్కర్లేదు కొన్నిసార్లు మనం వాటిని ఫాలో అయ్యి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్కి సర్జరీ అనేదే మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ సర్జరీ చేయకుండా ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్గా స్టార్ట్ చేయలే ఇప్పుడు ఎంఆర్ఐ అన్నారు ఇప్పుడు గతంలో చూసుకుంటే ఎంఆర్ఐ చేసిన తర్వాత రేడియేషన్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఎంఆర్ఐ సో ఫస్ట్ రేడియేషన్ వరకు వెళ్ళం ముందు సర్జరీ గురించి చాలా వర్కప్ చేస్తాం ఫస్ట్ సో ఎంఆర్ఐ చేసిన తర్వాత ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని సర్జరీ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తాం ఈ ఎందుకు సర్జరీ ఇంతకుముందు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ సర్జరీ అంటే కాలు చేయి పడిపోతాయి మాట పడిపోతాయి పేషెంట్ వెజిటేటివ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఏదో ఒక ప్రాబ్లంతో ఫేస్ అవుతూ ఉంటారని అనుకుంటాం కానీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మేము ఆపరేషన్ థియేటర్కి తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏంటంటే మన దగ్గర మంచి మంచి మైక్రోస్కోప్స్ ఉంటాయి చాలా మ్యాగ్నిఫైడ్గా క్లియర్గా కనపడతాయి దాంతోపాటు ఇంకా లేటెస్ట్గా ఏమొచ్చిందంటే ట్యూమర్ ఒక రకంగాను నార్మల్ బ్రెయిన్ ఒక రకం కనపడే టెక్నాలజీ కూడా ఉంది దీన్ని ఫ్లోరిసన్ యాంజియోగ్రఫీ అంటాం అది ఎలాగంటే ఈ రూమ్లో చీకటిగా ఉన్నప్పుడు మనకేం కనిపించదు కానీ మనం ఇన్ఫ్రారెడ్ గాగుల్స్ పెట్టుకుంటే మనకు అన్నీ కనపడతాయి అలాగే కంటి చూపుకి బ్రెయిన్లో నార్మల్గా కనిపించిన క్యాన్సర్ ఏది నాన్ క్యాన్సర్ ఏది అనేది ఈ ఫ్లోరిసన్ యాంజియోగ్రఫీ చేసి ట్యూమర్ రిసెక్ట్ చేసేటప్పుడు చాలా ఉపయోగపడుతుంది దాంతోపాటు మన కంట్రీలో ఇంకా న్యూరో నావిగేషన్ అనేది ఈ నావిగేషన్ ఏంటంటే బ్రెయిన్లో నేను ఎక్కడ ఆపరేట్ చేస్తున్నాను నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్కి ఎంత దూరంలో ఉన్నాను ఈ స్ట్రక్చర్ని డ్యామేజ్ చేస్తే మనకు కాలు చేయి పడిపోతాయా ఇలాంటి ఒక అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని సర్జరీ చాలా ప్రిసైజ్గా వెళ్ళడానికి ఈ నావిగేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది దీని తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి ట్యూమర్ మొత్తం తీసేసామా లేదా ఇంకెక్కడన్నా ఉందా ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్కి చాలా దగ్గరగా ఉందా తీసేటప్పుడు ఏదన్నా డేంజర్ అవుతుందా అనుకున్నప్పుడు పేషెంట్కి మధ్యలోనే ఎంఆర్ఐకి మళ్ళీ పంపించవచ్చు ఆపరేషన్ థియేటర్కి పక్కనే ఎంఆర్ఐ సూట్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఎంఆర్ఐకి పంపించి మళ్ళీ స్టడీ చేస్తాం ఇంకెంత ట్యూమర్ ఉంది ఇంకా ఇంపార్టెంట్గా తీయచ్చా తీయకూడదా తీస్తే ఏమన్నా సైడ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుందా అనేది మళ్ళీ స్టడీ చేస్తాం మళ్ళీ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చి సేఫ్గా ఆ పాటను కూడా తీసేస్తాం దీంతోప
ఈ అన్నిటిని ఉపయోగించి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ సర్జరీస్ చాలా సింపుల్గా సేఫ్గా ఎఫెక్టివ్గా లీస్ట్ కాంప్లికేషన్స్గా చేయగలుగుతాం ఇంతకుముందు మనము ఎపెండిక్స్ ఎపెండిసెక్టమీ కానీ లేకపోతే కాలు చేయలు ఫ్రాక్చర్ అయితే ఎంత సింపుల్గా ఆపరేట్ చేయగలుగుతామో ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ని కూడా అంతే సింపుల్గా వెరీ లీస్ట్ మినిమల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్తో మనం ఎక్కువ శాతం ట్రీట్ చేయగలుగుతాం వెరీ రేర్ సైట్స్లోనే కొంచెం కాంప్లెక్స్గా ఉంటాయి ఇలా సర్జరీ అనేది ఎఫిషియంట్గా జరిగిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అంటే ఈ సర్జరీకి ఇప్పుడు మీ హాస్పిటల్లో ఉన్న అడ్వాన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఏంటి ఇవన్నీ మా హాస్పిటల్లో చాలా అడ్వాన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఇది చాలా వరకు కంట్రీస్లో కూడా లేవు సో ఇండియా అనేది హెల్త్ హబ్గా మారుతుంది సో ప్రపంచంలో ఈరోజు ఎవరైనా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కనుక ఇన్వెంట్ చేస్తే అది ఫస్ట్ ఇండియాలోనూ అది నెక్స్ట్ డే నుంచే హైదరాబాద్లో ఉంటుంది సో ఈ టెక్నాలజీ అంతా మనం వాడి ఎక్కువ నంబర్ పేషెంట్స్ ఉండటం వలన మనము వాటికి హబ్గా మారిపోయి ఇంకా ఎక్కువగా మనమే రీసెర్చ్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము మన దగ్గర నుంచే కంటెంట్ డేటా మొత్తము వరల్డ్ వైడ్ వెళ్తుంది అనమాట సో హైదరాబాద్ అండ్ ఇండియా కూడా ఇలాంటి అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్కి సెంటర్గా మారిపోయింది అనమాట ఇవన్నీ మా దగ్గర ఉండటం వలన మేము ఇంటర్నేషనల్ పేషెంట్స్ కూడా మనం హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాం అంటే ఇలా సర్జరీ చేయాలంటే మనకి ట్రైన్డ్ డాక్టర్స్ ఉండాలి అంటారు సో మీ హాస్పిటల్ అలా గ్రో ఆఫ్ పీ సో ఈ సర్జరీస్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ సర్జరీస్ని ఇలా చేసేవాళ్ళం కాదు నేను ట్రైనింగ్ అయ్యి ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది బట్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉండాలి ఏదన్నా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఉంటే దాన్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి ట్రైనింగ్ అవ్వాలి బెస్ట్ అవుట్కమ్స్ కోసం ఎప్పుడూ ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి అలా చేయటం వల్లే ఈరోజు సర్జరీ సేఫ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్గా మారిపోయినాయి ఇలా సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఇంపార్టెంట్ టెక్నాలజీ ఇక్కడ కూడా చాలా ఉంటుంది ఈ చేసిన టిష్యూని బయాప్సీ చేస్తాం ఇంతకుముందు బయాప్సీ మ్యాక్రోస్కోపిక్ దాని స్ట్రక్చర్ని బట్టి డివైడ్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు మనం తీసిన టిష్యూని జెనెటికల్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నాము ఈ జెనెటికల్ అనాలిసిస్ చేయటం వలన ఏ జీన్స్లో తేడా ఉంటుందో దానివల్ల ట్యూమర్ వస్తుంది దానికి స్పెసిఫిక్గా జీన్ థెరపీలు ట్రై చేయటము లేకపోతే ఇమ్యూనోథెరపీ ట్రై చేయటము తర్వాత వెక్టర్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ ప్లాన్ చేయటం లాంటిది ఇంకా రీసెర్చ్ ఫేజ్లోనే ఉంది ఇలాంటివి కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటాం బట్ కాంక్రీట్గా ఇంతవరకు ఎటువంటిగా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు బట్ దిస్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ దాని తర్వాత బయాప్సీ చేసిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ట్యూమర్స్ క్యాన్సర్గా అనిపిస్తాయి అనమాట ఇలా క్యాన్సర్గా అనిపించినప్పుడు మనం దానికి రేడియోథెరపీ కూడా ప్లాన్ చేయాలి అంటే బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్లో టైప్స్ ఉంటాయంటే క్యాన్సర్కి దారి తీసేవి ఉంటాయి బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్లో ముఖ్యంగా ఎనభై శాతం వరకు క్యాన్సర్స్ ఉండవు ఎయిటీ పర్సెంట్ బినైన్ ట్యూమర్సే ఉంటాయి ఈ బినైన్ ట్యూమర్స్కి మనము కంప్లీట్గా సర్జరీ చేసి తీసేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యూర్ ఇంకా వాళ్ళకి మళ్ళీ రాదు వాళ్ళు దాంట్లో నుంచి క్యూర్ అయిపోయినట్టే సో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ దీని గురించి అసలు భయపడాల్సిన పని ఏం లేదు ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ మాత్రమే క్యాన్సర్గా ఉంటాయి వాళ్ళల్లోనే మళ్ళీ మళ్ళీ రావటం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే కొన్ని కేసెస్లో సర్జరీ అయ్యాక మళ్ళీ రికవర్ అవుతాయి అవునమ్మా కరెక్ట్గా ఇది చాలామంది ఏంటంటే ఒక ఎపిసోడ్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ ట్రీట్మెంట్ అంతా చేయించుకుంటారు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో సార్ మళ్ళీ ట్యూమర్ వచ్చింది అని అంటూ ఉంటారు ఈ ట్యూమర్ వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళు రెండో సైకిల్కి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు డ్యూ టు ఫైనాన్షియల్ రీజన్స్ అలసిపోవటము ఇంతే అవుతుంది కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అన్ని రకాలుగా వాళ్ళు మళ్ళీ అటెంప్ట్ చేయరు కానీ ఇప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఒకసారి సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఐదు సంవత్సరాల వరకు ట్యూమర్ రాదు మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ట్యూమర్ చేస్తే ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాలు పేషెంట్కి లైఫ్ ప్రలాంగ్ చేయొచ్చు ఒక్కొక్కసారి టెన్ ఇయర్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేసిన సర్జరీస్ కొన్ని కొన్నిసార్లు మెల్లగా మళ్ళీ గ్రో అవుతూ ఉంటాయి వాటిని సీరియల్గా ఎంఆర్ఐ చేయటం వల్ల ఫస్ట్ మేమేం చేస్తామంటే ఇయర్కి ఒకసారి ఎంఆర్ఐ చేయించమని చెప్తాము తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ట్యూమర్ రాకపోతే అది క్యూర్ అంటాం కానీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల మళ్ళీ వస్తే అది సిగ్నిఫికెంట్ సైజ్ కనుక అయితే మళ్ళీ రీఆపరేట్ చేస్తాము కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆపరేట్ చేయలేకపోతే దానికి రేడియేషన్ ఇచ్చినా దానికి కంట్రోల్ చేయగలుగుతాము ఇలా రేడియేషన్ ఇవ్వటం వల్ల కానీ సర్జరీ చేయటం వల్ల కానీ వాళ్ళ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇంకొంతకాలం పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది సర్జరీ చేయకపోవటం జరిగింది దాని క్యారెక్టర్ ఉంటుంది దాని యొక్క జన్యువుల్లో కొన్ని క్యారెక్టర్ వలన ఆ ట్యూమర్ మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఎప్పుడు అది లేకుండా ఉండదు అసలు ట్యూమర్ రావటం అంటే ఏంటి ఒక
Welcome back. Yeah, this surgery lo treatment lo bhaganga tumor thesis in tarvata next stage cheyali manam ante treatment type ayinatta ne ledu ante inka follow up cheyalsi ne. Sadharananga surgery ayipongane treatment type ayindi anukuntaru. Kaani patient surgery ayipoyin tarvata biopsy report ni batti chaala close follow up undali. Biopsy report lo cancer ani anumanam vachinappudu daniki ventane radiotherapy chemotherapy kuda teesukovali. Adi teesukopothe surgery chesina advantage mottham povutundi. आ पेशेंट कंटिन्यूस का रेडिएशन ट्रीटमेंट ही वाली इन तक उन्हें रेडिएशन ट्रीटमेंट ऐंटे वैंटने ओका टोटल ब्रेन की इरेडिएट जेस्टा उन्हें वालो दानी वाला ना रेडिएशन तरह ता पेशेंट के चाला कॉग्निटिव डिक्लेन पेशेंट तो मध्यमर्पु फिट्सर आउटमो गुरुत्व बटले का पोटमो अंत उपयोग को परे में आकर्ड का मात्र में रेडिएशन निचने टेक कॉल जो चिंदी पुरे यशोदा हॉस्पिटल लो प्रति सारी रेडिएशन निचे टा पुरु एमआरआई चेसी एक्सेक्ट का ट्यूमर उन्ना चोटे रेडिएशन स्तामो वन मिलीमीटर गोड़ा एरर ले कुण्डा एक्सेक्टली ट्यूमर में इधर रेडिएशन निवटो मलना ट्यूमर ओकटे सेल ट्यूमर सेल्स मात्र में चाहिए पोतो रेस्ट ऑफ़ द ब्रेन मतलब मुझ प्रोटेक्टेड गाउन टोंडे दिन वाला लीस्ट साइड इफेक्ट्स उन टाइम मारता पेशेंट की रेडिएशन चेस ने विषय में तेली है तो इधर रोज का आयु दिन मिशाल लो तीस कुंड ट्वेंटी एट डेज द्वारा तीस कुंडे पेशेंट की मल्ली मल्ली कैंसर हो चाहो का शालो नोट की एटी परसेंट वर्क तग्गी पोते हैं मार्ट ट्रीटमेंट विषय ने कोसते पुरु गतन लो उन्ना ट्रीटमेंट के इपुरु ना एडवांस ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के Cymru मैं चाहिए गलत नहीं हूँ आदि लेटेस्ट एडवांसेस सर्जिकल वो कटे का कुंडा दान तरवाता कैंसर्स की रेडिएशन डिपार्टमेंट लोगों डा सिग्निफिकेंट का इम्प्रूवमेंट होंगे इन तक मुंडे तो पुलिस दे पुरु चाला एक्यूरेट का लीस्ट साइड इफेक्ट्स तो रेडिएशन डेलिवरी चाहिए तो मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव केमोथेरेपी गुड़ा स्टार्ट आयें दी। ओके ओके टैबलेट्स कोनी टैबलेट्स वालने वालने ने साइकिल्स का कोनी केमोथेरेपी उठो मलना वाल इनको उन तकालम एको कालम बत किंच पाऊं। इनका फ्यूचर लो स्पेसिफिक गा इम्यूनोथेरेपी, जीन थेरेपी लांटे टेक्नोलॉजी इनका अंधोबाट लोग राटो मलना मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स लो कोड़ा सिग्निफिकेंट का मनो ट्रीटमेंट जैसे वाले एक को कालों बात किंच नान के अवकाश में बंदी या इंटर पिल्ला लोग कोड़ा सर्जरी जास्तार का बटी ये सर्जरी तरवाते मने साइड इफेक्ट्स होता है पिल्ला का ही ना सरे इधे लाइन ऑफ मैनेजमेंट उन्तुंडी कानी पिल्ला � सर्जरी जैसे इन तरह बात है फर्स्ट पेशेंट रेगुलर का डॉक्टर देख रहा फॉलो अप लोन डाले फर्स्ट थ्री मंथ्स टू वन ईयर चाला इम्पोर्टेंट दान तरह बात है एवरी ईयर वो क्या मारे दिन इंच कुनी अधि ये मौत उन दो मानो गमनिस्तो उन डाल इधि मिस्साया मंटे मानो मो रेकरेंस ऑफ़ द ट्यूमर ने मिस्सा� अलाह अधि पैदा कहिए वर्क को वेच्चे सी पैदा कहिए इन तरह ता अधि सर्जरी की रिस्क गाउंडी एट वन ट्रीटमेंट की लोगों को डाउन डटों वाला प्रोग्नोसिस ने दे पूरा होता है सो डॉक्टर फॉलो अप चाला मुख्य हो या अंडे मुंदगा मन ग्राहकुन्ना ने दिनी प्रिवेंशन सेंटी अंडर ब्रेन ट्यूमर्स की प्रिवेंटिव स्पेसिफिक गा एडवांट एस्पेक्ट्स ले वो कानी हेल्दी लाइफस्टाइल उन डटों मो एडवांटी चढ़वे ऐसे नल के ले कुंडा उन्हें मान की प्राइमरी ट्यूमर्स तग्गी पोते अभी ब्रेन को अच्छा वकाश चल तग्गी पोटो माला जनरल का ब्रेन ट्यूमर्स इंसिडेंस कोड़ा तग्गी पोतो उन्हें इधे 
ఎక్కువ స్క్రీనింగ్ చేసి బాగా తొందరగా కనుక్కోగలుగుతున్నా సరే ఈ మన అన్హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ వలన ఇవి చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఇంకొకసారి సెల్ ఫోన్లు ఎక్కువగా వాడటం వల్ల మనకి బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ వస్తాయని అడుగుతూ ఉంటారు చాలామంది కానీ దీని మీద కంక్లూజివ్గా ఎటువంటి ఎవిడెన్సు లేదు ఎక్కడ వెళ్ళినా సార్ మేము సెల్ ఫోన్ వాడటం వల్ల బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వచ్చిందేమో అంటూ ఉంటారు కానీ సెల్ ఫోన్ వాడకటం వల్ల వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా వస్తే రావచ్చు కానీ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ వస్తాయని చెప్పడానికి ఎటువంటి కన్విన్సింగ్ ఎవిడెన్సు లేదు యా అంటే మీరు ఇస్తాంబుల్కి వెళ్ళి ట్రైన్ కూడా అయ్యారు అక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు సో ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ ఇంతవరకు యూజ్ అవుతుంది డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఎంఆర్ఐ బేస్డ్ రేడియేషన్ మిషన్స్ ఇవన్నిటిలో కూడా మన ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం వచ్చింది కొన్ని అది తయారు చేసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే మనం నేర్చుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది సో అవి నేర్చుకుని ఇక్కడ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయటం వల్ల మన పేషెంట్స్కి ఆ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇవ్వటం వల్ల లీస్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్తో సేఫ్గా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం వల్ల ప్రోగ్నోసిస్ అనేది బెటర్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఇంతకుముందు అవి తయారు చేసే ప్లేసెస్ వేరుగా ఉంటున్నాయి కానీ భవిష్యత్తులో అవన్నీ కూడా ఇండియాలోనే తయారవుతాయి నేను అనుకుంటున్నాను మనమే ప్రపంచానికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే స్టేజ్కి మనం వెళ్తామని ఈ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ విషయంలో అని నేను ఆశిస్తున్నాను అంటే కాస్ట్ విషయానికి వస్తే ఇది ఎట్లా ఉంటుంది ఎఫర్టబుల్గా ఫారిన్తో కంపేర్ చేస్తే మన దగ్గర కాస్ట్ చాలా చాలా తక్కువ ఇంతకుముందు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు వన్ టూ డికేట్స్ ముందు మేము అమెరికా వెళ్ళి వైద్యం చేయించుకుంటాం ఉదాహరణకి చాలా సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళకి కానీ ఏమైనా వస్తే అమెరికా వెళ్ళి ట్యూమర్ సర్జరీ చేయించుకుంటామని ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ ఏ టెక్నాలజీ ఉందో అక్కడికంటే ఎక్కువగా టెక్నాలజీ ఇక్కడ ఉంది అమెరికాలో పది చోట్ల ఉంటే మన దగ్గర వంద చోట్ల ఆ టెక్నాలజీ అవైలబుల్ ఉంది అది అన్ని సిటీస్లోనూ అన్ని ప్లేసెస్లోనూ అవైలబుల్గా ఉండటం వల్ల అది ఇంకా మోర్ వైడ్గా మనమే బాగా చేయగలుగుతున్నాం అంటే బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి హెడ్ ఎక్ వస్తుంది నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళు కూడా మామూలు హెడ్ ఎక్కే అనుకుంటారు సో ఇలా నెగ్లిజెన్స్ చేసే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే అసలు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం అసలు ఈ తలనొప్పిని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఒక సిటీ స్కాన్ కానీ ఒక ఎంఆర్ఐ కానీ తీయించుకోవటం అనేది చాలా సింపుల్ వే ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ ఇట్ మనము ఈ తలనొప్పిని ఐడెంటిఫై చేసి ఇదేమన్నా స్పెషల్గా ఏమన్నా అనిపించినప్పుడు తప్పకుండా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ముఖ్యంగా వామిటింగ్ రావటము ఫిట్స్ రావటము కంటి చూపులో మార్పులు నడకలో మార్పులు కాళ్ళు చేతులు తిమ్మిలు రావటము ఇటువంటి లక్షణాలు ఏదన్నా గమనిస్తే టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా వెంటనే ఒక స్కానింగ్ తీయించుకోవటం వల్ల దాన్ని ఎర్లీ స్టేజెస్లోనే ఐడెంటిఫై చేస్తాం అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఐడెంటిఫై చేస్తే అది టూ సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అది చాలా యాక్సెసిబుల్గా ఉంటుంది సర్జరీ చేయటం చాలా సులువు ఉంటుంది కంప్లీట్గా తీసేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలా కంప్లీట్గా తీసేయటం వల్ల క్యూర్ అనేది పాసిబిలిటీ ఎక్కువ అవుతుంది సో ఏదైనా జబ్బుని ఎర్లీగా పట్టుకోవటం మంచిదా లేటుగా పట్టుకోవటం మంచిదా ఎర్లీగా ఎర్లీగా పట్టుకుంటే అది ఈజీగా ట్రీట్ చేయొచ్చు లేటుగా పట్టుకున్నామంటే పెద్దది అవుతుంది ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్కి దగ్గరగా ఉంటుంది సర్జరీ చేసేటప్పుడు రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది దానివల్ల కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి రికరెన్స్ కూడా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో దయచేసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎటువంటి తలకు సంబంధించిన సిమ్టమ్స్లోనూ నెగ్లిజెన్స్ పనికిరాదు అయితే స్కాన్స్ అవైలబుల్గా లేవు అనటానికి లేదు ఇట్స్ వైడ్లీ అవైలబుల్ అండ్ దే ఆర్ చీప్ ఆల్సో సాధారణంగా ఇంతకుముందు చెస్ట్ ఎక్స్రే తీసినట్టు ఇప్పుడు సిటీ స్కాన్ ఎంఆర్ఐలు తీస్తున్నారు దీనివల్ల పికప్ రేట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ కూడా ఎక్కువైపోయింది సో ఎర్లీగానే ఎక్కువ శాతం చూస్తున్నాము ఎక్కడో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లోనే మేము అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్లో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం అంటే ఎర్లీ స్టేజెస్ అంటే దీంట్లో స్టేజెస్ ఏమైనా ఉంటాయా ఉంటాయమ్మా సో బినైన్ ట్యూమర్స్కి ఏమో సైజ్ ప్రకారంగా దాన్ని డివైడ్ చేస్తాము మ్యాలిగ్నెంట్ అంటే సార్ క్యాన్సర్లో ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని వన్ టూ స్టేజెస్ ఏమో చాలా మంచివి మనం కనుక కంప్లీట్గా ట్రీట్ చేస్తే క్యూర్ అనేది పాజిబిలిటీ ఉంటుంది త్రీ అండ్ ఫోర్ స్టేజ్లో పేషెంట్కి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎన్నిసార్లు తీసినా మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళలోనే అడ్వాన్స్డ్ రేడియోథెరపీ కెమోథెరపీ ఇవ్వటం వలన ఎక్కువ కాలం బతికించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట లాస్ట్ ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏం చెప్తారు ఏంటి ఇదే నమ్మ కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అవేర్నెస్ కోసం చేసాం సో ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి చిన్న సిమ్టమ్స్ని కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఒకవేళ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కనుక డయాగ్నోజ్